そういう朝食商品かなみたいなね風に見えますよねコーンフレークこれ実はクロークとかコーンフレークっていうのはその起源は無味にして刺激を抑えると性欲も刺激されないっていう風にされてたつまりこれ犯罪者の抑制を目的として作られたのがコーンフレークとかなんですよねどうもこんにちはバキーですこの動画では日本の平均読書数を底上げしたいまあそういう思いでやっております読んで読んだ本面白かった話を紹介していますで動画を見て面白かったらいいねもしくはチャンネル登録をよろしくお願いしますさて今はですねこの誰も正常ではないロイ・リチャード・グリンカーさんの本を紹介していますこれスティグマは作られ作り変えられるという表紙がルネ・マグリットのおしゃれなシュールリアリズムの絵となっておりましてあとまあ本の全体の雰囲気ですね本の全,全体の、えー、内容を簡単にしゃべってでそれで資本主義の、まあ、パート1といいますか初めの部分をしゃべりましたで以前ですねアサイラムというものがあったとしてこのアサイラムはですね今となっては精神病患者の収容所となっているんですけど前はそんなことはなくて犯罪者とかがアサイラムに入れられていたということになるんですねしかし資本主義のイデオロギーが当たり前のものだとなった時ですねそれはつまり自分は神様などのもとで従って生きるのではなくて自立して生きることができるんだっていう自立のイデオロギーが誰ものえみんなの内部に宿っているっていうような考え方になった途端に働かない人っていう人たちはおかしい人っていうふうに認識されたんですよね。でというまあ時代背景ですね。をまあ説明しましまたとでさらにですね、まあ、つまりですねあの近代的個人っていうのは言い換えるとね自由人が出現したということになるんですよねでこの自由っていうのはつまり自立ができるということですから逆にその自由の中で自立してない人は、まあ、やっぱりちょっと社会からおかしい目で見られたということですねさらにデカルトのですね、まあ、ここから新しい話になっていくんですけどデカルトの心身二元論というものも大きく影響していくんですね体に価値がないのでか体に関する罰というものはねとても激しいものだったとされています心身二元論とはまあ簡単に言うと心をが体よりも尊重されると言いますか心大なり体みたいな感じですねこれはデカルトがですね全ての事象を疑った時に疑,える自疑っている私しか信用できないと疑っている私だけ存在しているのは確かであると反対に疑っているものは全て心の疑っている私というものの延長線上であるっていうふうに考え方なんですよね。全てはこの物事は延長線上にあると。まあそういうロジックが背景としてあって、心が良くて、まあ、体は別にどうでもいいといった感じなんですよね。で、ここで体の支配というものが盛んに行われていくと。ちょうどこれは魔女狩りとかが大きな具体例だったりとかすするんですよね体というものを尊敬せずにたくさんいたいた痛めつけてしまうという、まあ、歴史的な背景があるというこの背景のもとで精神病が
発明したプロセス、まあ、どのように発明したのかっていうと一見直感的に考えてみると精神病とかこれ精神病じゃないってな,なった時ってそのやっぱりこう科学知識とかが新しく生まれてきたから新しく出てきたからそこから精神病っていうものがやっぱり考えられるようになったのかなって思いますよねしかし違いますこれ精神病が分類されたのは新しい科学知識のおかげではなく監禁の深さが理由です逸脱した人々を集めるのは初めてでここから観察,観察などが行われたという自立のイデオロギーが当たり前になった時に働かない人をじゃあ犯罪者と同じように監獄の中に入れましょうっていう感じで入れていたわけですねでそうすると、まあ、前まではちょっと犯罪者みたいな人を、えー、牢屋の中にこう入れてたりとかしてたんですけど自立というイデオロギーから逸脱した人を集めるのって初めてなんですよねそうすると本当にいろんな人が集まってきてここからえ一体いろんなどんな一体いろんなどんな人が、ね、こういうところに入るんだろうこういうなんだろう必要に差し迫った状態から精神病というものが発明されたんですこれは一つ大きなポイントとして、えー、精神病というものに対してねまあ、そういう見方をこう持つわけですよね。で、この精神病が分類しようとする流れの背、その流れの中で、排除のメタファーっていうものが社会に働くようになるんですね。これは、フーコーがまあ喋ってた話、書、ま、い、あ、てたであろう話なんですけど、例えばその強人を乗せた船っていうものは不条理の象徴として心象に残るというふうにね書かれてましたこれは船を見るだけでああの船があったってことは誰かが追放や排除されたんだなっていうふうにこうみんな心の中にこう残るわけですねなのでこの港に来たその牢獄船っていうんですかねその船は、まあ、こういう感じで象徴としてメタファーとして見えるようになってきたんですねこの象徴として見えるっていうのはやはりレッテルやラベリングスティグマといったようなあそこの人たちはみたいな感じの見え方にやっぱなってしまうんですねイギリスではですね犯罪者と狂人を分離するため初めて監獄が設立されたというふうに書いてるんですねこれは逆に精神病というのができるまで監獄は発明されなかったというふうに書いということになりますよねまあさっきまでね僕はこう監獄とかね牢屋とかって言ってたんですけど当時の人たちにはそういう牢屋という概念ではない何かだったということになりますよねあの監獄ではないけど何か人を収容するものというところの中で犯罪者や精神病患者といったものを分けなかったというようなことが分かるわけですよねあまりにもここでは狂人と書かれてるんですけど狂人の人が増えてきたとされてるからそれを分離するようになったというふうになるわけですまあ、この精神病の発明の話のまあ続きといいますかえまあ発明の続きなんですけどここまで来るとですねデカルトのせいじゃないんですよねでデカルトではなくて医師とアサイラムの管理者が精神病とスティグマを作ったっていうふうにこの本では書かれてます当時は残酷な治療というものが主流となっておりましてやはりその心身二元論の体は別にどのように扱ってもいいみたいな考え方があるから
結構残酷なことがあったりとかしたんですね。確かに記述書いてあったような気するんですけどね。ちょっとこっちの方には書いてないんですけど。あの医師のロヨハン・ライルという人がですね、この残酷な治療にはその意図があったっていうふうに書かれてました。で、ここからですね、治療の意図っていうところに精神病を分類したり観察する人たちはこの治療の意図というところに焦点がこれ,こ,れからこれから置かれるようになるんですでもちろん狂人の観察がよりなされるようになるんですよねいかに行動を立志させることができるのかいかに人をコントロールさせることができるのかこういうものにこういうコントロールさせるプロに意思はなっていくんですよね。でこのね今ビジネス系のなんか組織論とかねあとはえ国とかのえ軍の組織のまとめ方とかねなんかそういうノウハウとかがあるんですけどこのもともと監獄やアサイラムでの支配下に置くプログラムみたいなものが後にビジネス展開としてされるみたいなそんな記述もねあった感じがしました多分確かね書いてあったと思うんですねで特にですねこの性にまつわることにめちゃめちゃ関心を興味を抱くようになってきますで当時のこの社会背景と言いますかね、当時の背景と言いますか、い言っちゃどうかわかんないんですけど、あの性欲とかですね、特殊性癖っていうものは犯罪に、犯罪しやすいみたいな、そういうようなこう考え方がありまして、で、そこで研究者とか観察者とかですね、あの、自己行為を大きな興味対象としてたそうですでこの G 行為のことをですねセルフアビュース、えー、自得でこの得っていうのは G はの自分の字に得っていうのはあの汚れとか冒涜の得とかでも使われるのかなあ,あの得ですと呼ばれて自己破壊という性的盗作っていう風に見られてたんですねそんなわけあるかいなっていうのもあるんですがこれ国家への反逆までとされるっていう風にそういう風に見てたんですよねここで一つ、まあ、ちょっと面白い話がありましてあの今僕たちコーンフレーク食べてますよねクロックとかコーンフレーククラノーラっていうのはこれあの今朝食で食べてシリアルですよねで今はなんかこうケロッグとかって手軽に取れるたくさんこう栄養が入ったでかつねあの食べやすいみたいなそういう朝食商品かなみたいなね風に見えますよねコーンフレークっていうのはこれ実はクロッグとかコーンフレークっていうのはその起源は無味にして刺激を抑えると性欲も刺激されないっていう風にされてたつまりこれ犯罪者の抑制を目的として作られたのがコーンフレークとかなんですよねでケロックってね確かケロック博士っていう人が、えー、作ったと思うんですけどたくさん刺激物のある味刺激というかまあ本当にこうね、味の辛いしょっぱいとかですね味の強いものですねこういうものを食べると犯罪に走るという発想があったというわけですよね逆に無味で味ほとんどないものを食べたら刺激されへんくて犯罪を起こさないでしょうっていうような考え方があったんですよねやはりあともう一つですねあのあまあっていう感じですねアサイラムの中にいてる人たちがどういう人であるのか分類や観察というものをたくさんなされるようになるんですね。で、実はこういった性的な異常者のみならず
もう一つ重大な変革がありますこれは何かっていうとフィ,フィーメイルの発明っていうふうに言われててこれ女性の発明っていうふうに書かれてます精神病というものが発達した背景として資本主義の自立イデオロギーというねいうものがあったりとか、まあ、そこからね監獄に入れられるっていうような背景があったんですけどもう一つ女性っていうものが発明されたっていうふうに書かれてますこれはとても興味深いというかえどういうことってなるような話ですよね18世紀の後半までは世界というものはメイルであったったてていう,ふうに書かれてますこれは後に分裂した身体というところのパートに入って書かれていくんですけどもともと女性っていう今僕たちが社会的ジェンダーですね社会的な性別的役割っていうんですかねっていう中で女性というものがこう存在してなかったっていうふうな考え方になるのかもしれませんこれは女性はもともと男性の説明の延長で説明されてたっていうふうに言われてます本当えっ、ー、とねまあ今聞くと変な話だなっていうふうに見えるんですけど例えばこの女性器というものは男性器の裏返しであるなど男性という概念の中,中に女性というものが存在してる男女同一の性だとされていたでもこの性っていうのはメイルです、えー、男性というふうの中男性とされててその中に女性的な、えー、概念みたいなものがあるっていうふうにされてたんですねところがこれがあの近代までです近代までの世界観ですなのででねここでね僕あのー、こっちもメモとかにちゃんと取ってなかったんですけどあのー、昔ですねえーとね、同,同性同士の,あの性行為とかが古代とかですね男性同士の男性が、えー、少年に同性行為があったりとかしてこういうのは犯罪にはならなかったとで別にこういうのあって性別的な差別みたいなのは起こらなかったでも逆にえっ、ー、とですね少年とね男性が受け身の場合そのだ少年と男性がいててで普通少年が受け身でねえー、だったらその古代の背景では特に何ともないとされてたけど男性が受け身だった場合この時その男性というものは性的に盗作されてるということであの超危険人物というふうにされてたりとかしてたんですねあの想像のつかないこう感じがしますこれは後にこう同性愛とかのねところとかにも話がつながってくるんですけどこの資本主義というものが2つの性を要請し,たしだしたんですよねあの。男性というものが力強いことから資本主義的性格に一致してた一方女性は自然に近い例えば月経のように理性から離れて劣るものという生まれながらのスティグマを負わされたというふうに書かれてますなのでここで男性が働いて女性は家で家事をするみたいな社会的な、えー、性的役割っていうんですかね社会的なジェンダーとしてジェンダーロールというものがこうやっぱり出てきたというふうになります同性愛やヘテロセクシャル異性愛ということになりますかねもうこの資本主義の時代に生まれたっていうふうになるんですねであのまあさっきの話なんですけど過去は行為というものに焦点が当てられたがアイデンティティとしては見られなかったっていうふうに書いてるんですねこれはまあさっき言った通り別にえっとね同性愛の行為があったとしてもまあそれは行為でで見て終わりだったんだけどその人の性的思考みたいなものは別に問われなかったんですよね。で、性的盗作と思われるような行為をしたときに、こいつやばいやつやんとかみたいな、なんかこう言われたりとかね、するということになるんですね。でもその時代は、その
生まれながらにして性に持つ心の性別とかはっていったアイデンティティというものは別に焦点が当てられなかったとこういうのは資本主義が登場,登場してからヘテロセクシャル同性愛そしてジェンダーロールっていったものがこう存在した発明されたみたいな話にもこうつながってくるというわけですねこういう感じで資本主義というものは、まあ、いろんなものを発明させてたりとかやっぱり個人の内部というものを大きく革命を起こすようなイデオロギーでもあるんですよねさらにここから分裂した心ということで統合失調症のついてのについての話もなされたりしますこの統合失調症は精神医学史であるっていうふうに言われてるんですね書かれてるんですねでこの統合失調症というものはですねこれはどういうものかと言いますと通常と狂気を隔てるものっていうふうに社会は認識してたとこれは強力な差別を生むスティグマであるというふうにね言うんですよねでこのね通常と狂気を隔てるものとして統合失調症というね、まあ、初期の方はま,まだ違う言葉で使われてたんですけどこれはまたねヨーロッパ中心主義言説の論拠としても使われるんですよね人種差別とかでもこのロジックが使われてたりとかしてましたという例えばなぜあの民族は魔術などを信じているのかそれは彼たちが私たちのような理性を持った中通常ではない人たちだからですっていうふうに人種とか民族とかの大なり小なりをつけるロジックとしてもこれが使われてたっていうふうになるんですよねそんな統合失調症の初期の話なんですけど初期の精神科医がですね成人早期に認知機能の低下から創発性地方と呼ばれてたと初めはこれを統合失調症のことを創発性地方っていうふうに呼んでたんですねモレルハスラムがこの創発性地方というものを崩壊や対価という概念を用いて喋ってたまあ使用してたっていうふうになってますこれは脳疾患なのかそうではないかという研究のところからなされてたんですよねでエミール・クレペリンという人がですね創発性地方を短期的な心の劣化っていうふうに特徴づけたというちょっとずつ初めはこの創発性地方後の統合失調症と言われるような概念を対価や崩壊という概念が用いられたところから短期的な心の劣化というふうにちょっとずつこう認識が変わってきてます。で次にですねそもそもこの「崩壊」という言葉は個人は部位の統合に統合という考えに基づいているところからの発想なんですよね。もともと自分という人間のアイデンティティ通常性があったとしたら部位の結合という,こう結合されたものが壊れたっていうところからこのおかしくなったと社会的に認識されるような人たちを崩壊や対価というような概念を用いるというふうにえまあそういうふうな見方をしてたんですね一方オイゲ・ブロイラーですかねという人はですね分裂病という用語を
広めたんですよねこれは思考気分記憶感覚の分裂っていうふうに、えー、見てますと例えば葬式で笑うとか死に滅裂な発言をする人なんかこの個人が V の結合がそれ全体が潰れるというよりかは感覚気分,気分とか記憶というものが分裂する一個の大きなものが崩壊から分裂するっていうふうに個人のアイデンティティとかその精神性という,こう見え方とかもちょっとずつ変わってきたっていうふうになるんですねちなみにこのブロイラーの分裂病という用語が出た時ですねこういう世界観から当時ヨーロッパ人はね正気と狂気の2つの事故が存在することを考え始めたんですこれを背景としたのがファウストとかジキルとハイドとかという作品ですねちょっとファウストちょっとつんどく状態でまだ読んでなくてちょっと一瞬チラッと見たんですがちょっと難しくてまだ手をつけてない状態なんですけどジキルとハイドはあの読んだことありましてこれはスティーブンソンですかねが書いた作品でえっとねまあ通常な人とそしてハイドがジキルがそのジキル博士と言われているねあの通常な博士ですねハイドというのがねハイドこれ隠れるというところのところから取ってきてると思うんですよねこのハイド隠れて犯罪をする人たちこの通常と犯罪を犯す人のこう正気と狂気が2つ自分を支配しているんだっていうような作品がジキルとハイトなんですよねよくこのジキルとハイトこの,このワンフレーズだけ使われることが多い,多いですよねという感じでですねこの統合失調症歴史を見ると個人というアイデンティティ精神性というものがどういうふうに見ていてどういうふうに扱っていたのかみたいなものが、まあ、ちょっと見えたりとかするんですよね、まあ、さっき言ったように例えば個人というものが一個の統合として V の統合として統合という考えに基づいてたりとかもしくはいろんなものがね、こう分裂する可能性があるとでそれは正気と狂気の2つの事故が存在するかもしれないみたいな考え方とかあったりとかはたまたそれが自分の民族が優位であるという差別ラベリングとかの社会的楽園のアイテムとして使われてたりとかするんですね今、まあ、この作者はですね人類学の視点とかもちょっとはん入れてたりとかしててこのヨーロッパとか資本主義が通常の考え方となっている背景ではやばい人のことをその人の責任として見る風潮があるんですよね。それは誰もが自立できるっていう精神がおのおのの個人の内部に宿っているからでそれが自立できずに働いていないっていうのはその人がおかしいから。間違ってるからっていうふうな考え方があるんですけど一方じゃあ他の民族とか資本主義のイデオロギーがないところの民族とかだと例えば悪魔が取り付いているとかっていうふうな見方とかをするんですよねこれあの例えば当時統合失調症が出始めの時期とかちょっと認知が広,が広,広まった前のね資本主義出始めの時とかだったらこういう話を聞くとやっぱり未開文明っていうものは欧米より劣っているなあみたいななんかこうイデオロギーみたいなものないんかなっていうふうな差別の種となってたのかもしれないんですけどまあ今という視点を見るとこの民族の考え方、まあ、精神病に対する考え方ですねはなんかこう一つ助けになるんじゃないですかっていうふうにもまあ一つ考え方が述べ,れ述べられてたりしてますその人のせいではなく
まあ、悪魔が取り付いたという精霊の表意,表意が、えー、あるから別にその人のせいではないなので彼は助けられるべき存在なんだよっていうふうにコミュニティがね一眼探って助けたりとかするっていう、まあ、そういうようなこう発想があったりとかするわけなんですよねはいっていう感じでですね資本主義編をもう超さらっと簡単にちょっと喋りましたもともと精神病という概念は資本主義というものが出てくるまでは存在しなかったと資本主義というものが出てから精神病が必然を迫られて分類せざるを得なくなったこれが精神病のんだろう一つこう認知度が広まるというか精神病というものがより研究されるきっかけになったんですねこれは科学的知識がなんかたくさん集まってきたからではないんですよね必要に迫られたからっていう理由です次回は戦争編に入っていきます戦争を通して精神病っていう言葉は一気に使われます逆に戦争というものが始まるまではこの精神病に対する語彙めっちゃ少ないんですねなのでこの精神戦争編に次回は入っていきたいなと思いますはい動画を見てねちょっとでも面白かったと思ったらいいねもしくは高評価、えー、チャンネル登録ですねよろしくお願いしますではまた。